Vamos en vivo y en directo con nuestra compañera Frida Rodríguez. Se encuentra ahí en la presa La Boca. ¿Cómo estás, Frida? Adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Gracias, Yari. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estamos desde el municipio de Santiago, Nuevo León, donde en esos momentos, en esta tarde de lunes, bueno, pues hay un ambiente agradable bastante aquí. Precisamente nos encontramos en la presa La Boca, donde, bueno, pues también sabemos que ya hay muchos niños que ya salieron de clases y, bueno, pues también es por ello que muchas familias están comenzando a disfrutar de estas vacaciones de verano. Son los primeros días de vacaciones para algunos estudiantes estudiantes, no todas las escuelas pues ya han concluido finalmente con este ciclo escolar presente, pero bueno pues ya quienes sí ya lo concluyeron ya están en esos momentos disfrutando de algunos eh, paisajes eh, que hay aquí en el estado y precisamente en ello nos encontramos como ya lo comentaba en la presa La Boca y bueno pues aunque es lunes muy temprano durante esta tarde bueno pues ya hay presencia de muchas familias, son decenas de familias las que se encuentran presentes en estos momentos disfrutando pues de este agradable ambiente que se encuentra aquí en este municipio, como podemos observar en las imágenes de mi compañero Guillermo Valtierra, que aunque es poca la afluencia, bueno, pues ya están disfrutando, sabemos que aquí, bueno, pues se pueden pasear en algunos catamaranes, hay restaurantes de mariscos, también pues los paseos en los ponis, caballos, o bien simplemente muchas familias lo que comúnmente hacen cuando acuden a este lugar es permanecer aquí justamente a la orilla de este embarque embalse, estacionar su vehículo, abrir la cajuela y bueno, pues comenzar a ver, a comer algunos snacks. Podemos observar que algunos de ellos traen tostaditas, duritos, entre otras bebidas refrescantes. Aquí nos encontramos con una familia que bueno, pues ya están disfrutando junto a sus pequeñitos. Vamos a entrevistarlo para ver qué nos pueden platicar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Su nombre, por favor? Buenas tardes, Patricia Guía. Patricia, platíqueme, ¿con quién viene acompañada el día de hoy? De mis sobrinas y de mi nietecito y mi hija. ¿Y por qué están aquí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están disfrutando? Pues recreándonos porque ya están de vacaciones y hay que disfrutar el tiempo de vacaciones. ¿Qué tienen planeado hacer por aquí? Este, bueno, pues ya se dieron un paseo a caballo y queremos subirnos un ratito ahí en el barquito para que los niños estén contentos o en la lanchita y este y ir a comer por aquí. ¿A qué horas llegaron y a qué horas tienen planeado pues ir, retirarse de aquí? Pues tenemos un rato que llegamos, pero no sabemos a qué nos vayamos, dependiendo de, de la situación. Sí. Ya disfrutando totalmente de sin clases, vacaciones, sin tareas. Totalmente, sí, hay que empezar con las vacaciones. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, gracias. Patricia, que sigas disfrutando de este día, gracias. gracias. Y bueno, pues así es como ya decenas de familias en estos primeros días de vacaciones, que bueno, pues como ya comentábamos, apenas es lunes y ya hay varias familias de aquí disfrutando de este, de este gran paisaje que es la Presa La Boca. Y mientras tanto, también acudimos al área comercial, eh, también conocida o nombrada como Los Cabazos, donde hay los comerciales nos comentaron que ya es en esta primera semana de julio cuando comienza a, incre a incrementar la afluencia de visitantes y que quienes son los que más acuden en esas vacaciones son gente de los Estados Unidos, que también son los regios y de otras partes de la República, pero son los americanos quienes más visitan aquí. Y bueno, pues ante estas eh, altas temperaturas que se han estado presentando en la entidad, lo primero que buscan son las bebidas refrescantes, que son los tepaches, bebidas eh, pues de otro tipo, con mucho hielo y muy refrescante, que ya también nos comentaron que pues el pan de lote, que es muy común aquí en Santiago, ya quedó en el olvido, porque ahorita lo que buscan es lo frío y lo refrescante, pero ¿qué te parece si mejor escuchamos lo que nos comentaron los comerciantes de esta área comercial, los cabazos? Hasta ahorita ha estado tranquilo, este, sí, sí ha habido gente, pero pues no la que esperábamos, ¿verdad? Quizá más adelantito, ya que, que esté uno un poquito más que ya tengan un poquito más de tiempo, ¿eh? ahorita no, ahorita está tranquilo. A comparación de años anteriores, pues más o menos a, a qué fecha eh, crees que, que comienza a verse ya más notoria la afluencia? Pues a lo mejor ya en la tercera semana, ya ves que ahorita como adelantaron las vacaciones, pues muchos todavía están en las graduaciones y todo, entonces esperemos que ya, no sé, mediados de julio, primeros de agosto, que ya empiece un poquito más la, la clientela ustedes pues para recibir a todos los visitantes aquí por las vacaciones? Ay, pues primero que nada que nos estamos preparando con bebidas refrescantes porque están los calorones, este, lo que es las rusas, aguas minerales, todo eso estamos preparándonos con todo eso. ¿Es lo que más buscan cuando pasan por aquí? Sí, sí, es lo que más buscan, sí, pues ya ves que están los calores bien fuertes, 
pues ahorita es lo que más están buscando. Ya el pan de lote como que está quedando en el olvido, pero también un poquito, pero sí, digo, más las rusas, más lo refrescante, las aguas frescas y todo eso. Pues así las cosas, Frida Rodríguez, los comerciantes siempre están listos porque obviamente es un punto muy concurrido allá al municipio de Santiago y también pues nos da mucho gusto ver a todos los pequeñitos, a las familias que ya se sienten las vacaciones después de un largo periodo también del ciclo escolar, ya por fin se encuentran descansando y por supuesto disfrutando de sus vacaciones. Obviamente hay que hacerlo con debida precaución a cualquier lugar que vayan ahí en el municipio de Santiago. Agradecemos este reporte, Frida Rodríguez. Hoy está nublado, va a llover. ¿Cómo se ve la situación por ahí? Pues ya, fíjate que aquí sí se ve un poco nublado, pero bueno, pues hasta el momento no ha habido presencia de lluvia en esta área que es muy común de la presa y los cabazos. Hasta el momento está un poco despejado, pero puede que en algún momento más adelante eh, comience a llover. En algunas partes está despejado, pero en otras partes sí está la nubosidad presente. Gracias, Frida Rodríguez, por este reporte. Volvemos contigo más adelante. Buenas tardes.